Yakin dengan pelbagai guru penggodaman tentang cara memanjangkan hayat bateri. Dan tentang cara terbaik untuk melindungi skrin telefon pintar, saya mula memperlakukannya seolah-olah ia adalah peninggalan. Dari kulup suci Yesus menandakan setiap tindakan di atasnya mengikut ritual besi muslihat. Dan nasihat yang bertujuan untuk mendapatkan hayat kekal bateri dan paparan yang diingini. Tetapi tepat pada kita rancah semula ke-500 dan pada kejatuhan ke-100 saya mendapati diri saya sendiri. Di tengah jalan kaki yang berminyak, sangat disayangi oleh fetishis semasa siaran peribadi yang mahal. Pada hanya peminat secara tiba-tiba terganggu oleh kaca terbaja pecah dan bateri mati selepas 10 saat. Jadi ganjaran untuk pemeliharaan setia saya hanya membuang masa yang besar. Khusus untuk bateri, saya memilih bateri Cina yang serasi. Yang bagi saya kelihatan berkualiti dan di atas semua pengeluaran baru-baru ini, 3000 mAh jam XXLR HAM. Jenis Lipo, serasi dengan Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lip, Huawei Nova 2 Lip, Huawei T-Smart, Huawei P10 Lip, Huawei P20 Lip, Huawei P8 Lip, Huawei P9, Huawei P9 Lip, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 lit dan secara umum untuk bateri dengan kod HB366481 ECW. Dalam telefon pintar semasa kebanyakan komponen terpeku, kemudian untuk memisahkan mereka. Anda perlu melonggarkan cengkaman gam. Kaedah yang baik ialah menggunakan sumber haba. Seperti pengering rambut, tetapi berhati-hati untuk tidak keterlaluan haba. Untuk mengelakkan mencairkan bahagian plastik. Dengan pilihan plastik, hadir dalam kit. Alatan yang dibekalkan dengan bateri, bekerja di sepanjang tepi penutup. Tetapi tanpa keterlaluan dengan tekanan, saya memisahkan penutup belakang dari badan. Dengan pemutar skru Felix yang dibekalkan dengan kit alat, saya menanggalkan dua skru kecil. Untuk menanggalkan penutup pelindung penyambung bateri. Saya cabut palam penyambung bateri. Bateri dilekatkan pada badan dengan pelekat dua muka, kemudian, dengan sangat berhati-hati, saya menanggalkannya dengan menggunakan tuil kecil. Dalam plastik dan bik, kedua-duanya sentiasa dibekalkan bersama kit alatan. Menggantikan kaca terbaja dan bateri adalah operasi yang agak mudah. Yang pada asasnya terdiri daripada melepaskan kepingan lama dan menggantikannya dengan yang baru. Kedua-dua bateri dan kaca terbaja untuk model telefon pintar berkenaan Honor 9 Lip. Beberapa tahun yang lalu, saya menjumpainya di dalam kawah Amazon. Bateri lama mempunyai tarikh pengeluaran Julai 2018. Manakala bateri baharu dikeluarkan baru-baru ini, Mac 2022, seperti yang ditunjukkan pada label. Pelekat masih mempunyai kuasa pelekat yang baik, jadi saya menggunakan bateri baharu terus kepada kami. Saya menyambungkan penyambung dan skru plat pelindungan kembali. Sebelum melengkapkan pemasangan semula, saya menyemak sama ada telefon pintar dihidupkan dan bateri berfungsi dengan betul. Sesungguhnya, semuanya berfungsi dengan lancar dan bateri sudah dicas kira-kira 50%. Bertindak berhati-hati dengan pemotong dan berus gigi lama saya tanggalkan dan bersihkan. Sebanyak mungkin sisa gam lama untuk memastikan lekatan terbaik antara komponen. Untuk melekatkan telefon pintar, gam khas dijual yang pada praktiknya mempunyai ciri khusus. Hanya muncul saiz yang sesuai untuk melakukan kerja ketepatan. Oleh itu mengetahui kebaikan gam jenis mastik mostik super ciaro untuk jenis bahan ini. Saya memasukkan sedikit ke dalam picagari yang mana saya mengeluarkan bahagian jarum keluli. Sedemikian rupa sehingga dapat dengan sempurna dos gam di sepanjang tepi kedua-dua bahagian untuk digam. Untuk meningkatkan cengkaman saya juga menggunakan dua pita dua muka yang dibekalkan bersama kit. Walaupun aplikator nampaknya tidak berfungsi dengan baik. 
Selepas menunggu kira-kira 15 minit, seperti yang ditunjukkan pada arahan gam, saya menyambung dua bahagian untuk dilekatkan dengan tekanan awal yang pendek. Tetapi sengit, saya membalut telefon pintar dengan kain dan meletakkannya di bawah tekanan selama kira-kira 24 jam. Antara dua keping kayu yang dipegang oleh dua pengapit. Saya memeriksa meterai yang sempurna dan mengeluarkan sisa gam kering dengan salah satu daripada pelbagai aplikasi yang tersedia untuk dinilai. Keadaan cas bateri saya periksa sama ada anggaran kapasiti bateri semasa. Ia adalah kira-kira 2,900 mAh jam. Oleh itu sempurna selaras dengan data yang diisytiharkan oleh pengilang. Dan setara dengan yang asal, serta mutu kerja am yang baik. Sejak tukar bateri, berjaya saya teruskan menggunakan kaca terbaja baharu. Perkara pertama yang perlu dilakukan, sudah tentu, adalah untuk mengeluarkan kaca lama. Saya pada mulanya cuba mengeluarkannya menggunakan klik, tetapi kaca itu pecah, jadi saya memutuskan untuk menggunakan close gigi untuk meluncur di bawah kaca terbaja yang akan meningkat secara beransur-ansur. Dan ia akan tertanggal dengan selamat tanpa menyebabkan sebarang kerosakan. Jika pelikat adalah sangat sukar, anda boleh cuba melonggarkannya dengan jet udara panas dari pengering rambut. Saya membersihkan paparan menggunakan pembersih vakum dengan kain lembab yang dibekalkan bersama kit. Dan keluarkan sisa lin dan habuk dengan pelikat juga dibekalkan. Untuk menggunakan kaca setepat mungkin adalah dinasihatkan untuk menggunakan pelikat. Dibekalkan sedemikian rupa untuk menetapkan kedudukan secara membujur dan mempunyai cengkaman pada kaca. Pada bahagian yang bertentangan untuk dapat dengan mudah mengeluarkan filem pelindung pelekat dan kedudukan semula. Dengan sempurna kaca yang akan melekat sepenuhnya memberikan tekanan mudah di tengah. Sebarang buih akan hilang selepas masa yang singkat mungkin dengan menggunakan sedikit tekanan. Di kawasan yang terjejas semasa membersihkan kaca dengan kain kering kedua yang dibekalkan. Jadi menghidupkan semula telefon pintar dengan beberapa euro dengan cara buat sendiri yang mudah boleh jadi. Idea yang baik juga memandangkan kepelbagaian kegunaan sekunder mungkin untuk automasi, sandaran, keselamatan, multimedia, penjejakan, pelayan awan rumah dan perkara yang boleh anda lakukan dengannya. Terima kasih kerana menonton video setakat ini. Saya menolak sebarang tanggungjawab untuk kecederaan diri, haiwan dan perkara yang mungkin berlaku kepada mereka yang ingin meniru prosedur. Iaitu untuk tujuan hiburan sahaja. Saya harap saya membantu dan telah melayan anda dengan senang hati. Jika anda belum melakukannya, komen, kongsi, suka, berikan ucapan terima kasih yang hebat, lihat video lain. Dan melanggan saluran. Terima kasih untuk sokongan. Selamat tinggal.